அன்புள்ள தமிழ் சொந்தங்களே பெற்றோர்களே ஆசிரியர்களே எனது அருமை மாணவர்களே உங்களுக்கு எனது அன்பான வாழ்த்துக்கள் இன்றைய தினம் நீட் தேர்வு பற்றி ஒரு வரலாற்று கண்ணோட்டத்தை வழங்குவதற்காக இருக்கிறேன் நீட் பற்றி நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பல மாதிரி பல பேர் பேசிக்கொள்கிறார்கள் இது என்ன எப்படி வந்தது என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த காணொலியை மூலமாக உங்களிடம் ஒரு சில கருத்துக்களை பரிமாற்றிக்கொள்ள இருக்கிறேன் நீட்டும் அதன் முன்னோடிகளும் நீட்டுக்கு முன்னாடி நீட்டு வந்து எப்படின்னா மெடிக்கல் சீட்டுக்கு உள்ள என்ட்ரன்ஸு நுழைவுத் தேர்வுகள் மெடிக்கல் சீட்டு மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நுழைவுத் தேர்வு தான் நீட்டு இந்த நீட்டுக்கு முன்னாடி ஏஐபிஎம்டி ஏஐஐஎம்எஸ் ஜிப்மர் இப்படி பல மாதிரி இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டிலேருந்து இருந்து வருது ஒரு ஒவ்வொரு காலேஜுகளும் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஜிப்மரோ அல்லது ஏஐ ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் இன் டெல்லி அப்புறம் சில மாநிலங்கள் சேர்ந்து உள்ள காலேஜுகள்லாம் சேர்ந்து ஏஐபிஎம்டி அப்படின்ட்டு பல மாதிரி பல நேரங்களில் இது இந்த ப்ரீ மெடிக்கல் டெஸ்ட்டு நடத்தி வச்சுருக்காங்க நடத்தி அதில் பாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு மார்க்கு பாஸ் பண்ணுறவங்க மட்டுந்தான் வந்து மெடிக்கல் சீட்டு கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி இருந்தது தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் இல்லாமல் இருந்தது போன வருஷம் வரைக்கும் இந்த மாதிரி ப்ரீ மெடிக்கல் டெஸ்ட் இல்லை என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்லாம் இல்லாமல் லெவன்த்து டுவெல்த்து மார்க்கை பேஸ் பண்ணி மட்டும் மெடிக்கல் சீட்டு கிடச்சிது போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இது நீட்டு வந்து எப்படின்னா நீட்டு நேஷ்னல் எபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து சில மாநிலங்களில் ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் ஏஐபிஎம்டியும் நடந்தது நீட்டும் நடந்தது சில நேரங்களில் நீட்டை ஏஐ ஏபிஐ ஏஐபிஎம்டி ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சு சில நேரங்களில் ஏஐபிஎம்டியை நீட் ரீப்ளேஸ் பண்ணிச்சு இப்படிலாம் இருந்து போன வருஷம் இனிமேல் ஏஐபிஎம்டிலாம் இல்லை என்ன நீட்டு மட்டுந்தேன் எல்லாரும் எல்லா மாநிலங்களும் ஒரே எக்ஸாமாக எழுதி அதில் அதில் பாஸ் பண்ணாத்தேன் அதில் கட் ஆஃப் மார்க் எடுத்தாத்தேன் அவங்களுக்கு தேன் வந்து மெடிக்கல் சீட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு போட்டது அதன் பிரகாரம் இப்போ வந்து போன வருஷத்தில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து தமிழ்நாட்டிலையும் நீட்டு வந்துருச்சு இப்போ அந்த நீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ச அறக்கை சட்டை போடணும் முழுக்கை சட்டை போடக்கூடாது கண்ணாடி போட்டு போகக்கூடாது கூலிங் கிளாஸ் இந்த மாதிரிலாம் கண்ணாடி போட்டு போகக்கூடாது இந்த மாதிரி பல கட்டுப்பாடுகள் ஏன் வருது நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஏஐபிஎம்டி ஒரு எக்ஸாம் நடக்க போகும்போது அந்த நேரங்களில் வந்து சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி இந்த சிம் கார்டை வச்சு மொபைலில் வந்து காகுள்ஸ் அதை கண்ணாடி மூலமாக போட்டு அந்த அதாவது கொஷின்ஸு லீக் ஆகி அது மூலமாக வந்து அந்த கொஷின்லேருந்து இவங்க பின் வெளியிலேருந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் நிறையா ப்ராப்ளம் வந்ததுனால தான் இந்த மாதிரிலாம் பேண்டு ஸோ அதனால் இதையும் நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு நம்ம ரொம்ப நல்லது அப்புறம் அந்த நீட் எக்ஸாமுக்கும் எப்படின்னா வந்து எண்பத்தஞ்சு விழுக்காடு தமிழக மாணவர்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் இப்போ தமி தமிழ்நாட்டில் உள்ள காலேஜில் உள்ள அத்தனை சீட்டுக்கும் எண்பத்தஞ்சு விழுக்காடு வந்து தமிழக மாணவர்களுக்கு தான் கிடைக்கும் ஆனால் தமிழக மாணவர்களும் நீட் எழுதியிருந்தால் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் நீட் எழுதலன்னா கிடைக்காது அதே மாதிரி பதினஞ்சு விழுக்காடு மற்ற மாநில ஒரு மற்ற மற்ற மாநில மாணவர்களுக்கும் இது இருக்குது அப்புறம் இந்த மே மாதத்தில் முதல் ஞாயிறன்று இந்த நீட்டு பரிட்சை நடக்கும் இப்போ இந்த வருஷத்துலேருந்து போன வருஷத்துலேருந்து சாரி போன வருஷத்துலேருந்து நீட்டு வந்து எப்படின்னா மூன்று முறை எழுதலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஒரு முறை மட்டும் எழுதலாம் இப்போ இந்த வருஷம் பன்னெண்டாவது படிக்கிறீங்க ஒரு மாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க உங்களால் நல்லா பரிட்சை எழுத முடியல அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அடுத்த வருஷம் நீ எதுவுமே படிக்காமல் முழு வருஷமும் நீட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீ போய் பரிட்சை எழுதலாம் பரிட்சை எழுதி அப்படியும் பாஸ் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து முப்பது பர்சன்ட்டு இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணுறவங்க தான் ஒரு வருஷம் படிச்சுட்டு பன்னெண்டாவது படிக்க படித்து எழுதுகிறாங்க ஃபெயிலாக போயிடுறாங்க திருப்பி ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக படித்து அதில் செகண்ட் அட்டம்ப்டில் பாஸ் பண்ணுறவங்க தான் முப்பது பர்சன்ட்டு அதை ஞாபகம் வச்சுங்க அப்புறம் இந்த நீட் தேர்வில் எப்படின்னா வந்து நிறைய வந்து சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸு 
என்சிஆர்டி புக்கு படிக்கணும் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து இதில் பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படிலாம் சில பல கருத்துக்கள் நம்மளுடைய வருது ஆனால் அது உண்மை இல்லை உண்மையான வந்து எப்படின்னா இப்போ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் வந்து எட்டு வருஷமாக அவங்க ரிவைஸ் பண்ணலை ஆனால் அந்த சிபிஎஸ்சி போர்டு சிலபஸ் இருக்க அது பத்து வருஷமாக ரிவைஸ் பண்ணலை ஸோ அதனால் சிபிஎஸ்சியும் அப் டு டேட் இல்லை தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டும் அப்டு டேட் அப் டு டேட் இல்லை ஸோ எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் இப்போ இருக்கிற இன்றைக்கு நிலமையில் லெவன்த்து டுவெல்த்தில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் தமிழ் மீடியத்தில் நீங்கள் படிக்கிறவங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கோ அத்தனை சப்ஜெக்டும் சிபிஎஸ்சி சிபிஎஸ்சியில் இருக்குது பெரிய ஒன்றும் வித்தியாசமாக இல்லை ஸோ வெற்றியின் ரகசியம் என்னென்னா சிபிஎஸ்சி மாணவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் தமிழ்நாடு மாணவர்கள் திறமைசாலிகள் இல்லை அப்படிலாம் நீங்கள் தேவையில்லை எல்லா திறமை தான் எல்லாருக்கும் திறமை உண்டு என்ன ஆனால் என்னென்னா இந்த சிபிஎஸ்சியில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு நல்ல விழிப்புணர்வு இருக்குது விழிப்புணர்வுனா அவேர்னஸ் எப்படி என்ன நீட்டுக்கு என்ன செய்யணும் நீட்டுக்கு எப்படி படிக்கணும் எப்படி கோச்சிங் எடுக்கணும் என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் எனக்கு வாத்திய ஆசிரியர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க என்ன அப்புறம் ஆரம்பத்திலிருந்தே தயாரிப்பு ஈடுபடுது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே படிச்சுருவான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே படிச்சுருவான் ஒன்பதாவது படிக்கும் போதே அவனை அப்படியே சொல்லி 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 அவன் அப்போவே என்ன பண்ணுவான் ஒன்பதாவது படிக்கும் போதே அந்த சயின்ஸ் புத்தகத்தை சரியாக நல்லா படிச்சுருவான் கான்செப்ட் புரிஞ்சு அந்த மாதிரி படிச்சுருவான் ஸோ இப்படி வந்து ஆரம்பத்திலிருந்தே தயாரிப்பில் ஈடுபடுவது நல்ல விழிப்புணர்வு அப்புறம் அதுதானே முக்கியமாக ஒழிய வேறு திறமையிலெல்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டு மாணவர்களோ தமிழ் மீடியத்தில் படித்தாலோ திறமையிலெல்லாம் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் தமிழ் மாண தமிழ் மீடியத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முக் குறிப்பாக ஆசிரியர்கள் என்ன செய்யணும்னா இவர்களுக்கு பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் இந்த மாணவர்களுக்கு இது நீட் இருக்குது இது இப்படி தான் அப்படிங்கிறத வழிமுறைகளை பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம ஏ ஏன்னா நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திட்டா அப்புறம் பதினொன்றாவதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ண வைக்கணும் அல்லது ஒன்பதாவது பத்தாவதுலேயும் அவங்களுக்கு சொல்லணும் இந்த மாதிரி நீட் தேர்வு இருக்குது நீட் தேர்வு நீங்கள் மெடிக்கல் படிக்கணுமா நீட் தேர்வு எழுதணும் அதுக்கு இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இதை எதுவுமே சொல்லாமல் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எதுவுமே சொல்லாமல் இருந்தால் அவங்க எப்படி இது பண்ணுவாங்க அதுதான் வித்தியாசமே வழிய வேறு சிபிஎஸ்சியில் இங்கிலீஷில் படிக்கணும் அது படிக்கணும் இது படிக்கணும்லாம் தேவையில்லை நீட் எக்ஸாம் வந்து தமிழில் எழுதலாம் தமிழில் கொஷின் பேங்க்லாம் இருக்குது கேள்வி தாள்கள் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது தமிழில் புத்தகங்கள் இருக்குது பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவது படித்தாலே போதுமானது ஸோ இந்த ஒரு சின்ன ஒரு உரை உங்களுக்கெலாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் நம்ம நமது பிள்ளைகளுக்கு நமது மாணவர்களுக்கு நாம் இதை இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி அவர்களை ஆரம்பத்திலிருந்தே தயாரிப்பில் ஈடுபடுத்தி நமது பிள்ளைகளை ஒரு நல்ல ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக மாணவர்களை ஆக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டு எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன்